ഹലോ ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും വെബ് ഡയറിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ പിന്നെ പനി ഒടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് തന്നെ വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മുടെ റിയാക്റ്റ് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിലെ ഏതൊക്കെ കൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എന്ന സീരീസിലെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണിത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വേരിയബിൾസിനെ പറ്റിയാണ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ വേരിയബിൾസിനെ പറ്റി ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ വേരിയബിൾസിനെ പറ്റി പഠിച്ചത് അത് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻസ് അങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ആ ഇൻഫർമേഷൻസിൽ നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകണം അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒട്ടനവധി ചോദ്യങ്ങൾ വരും ആ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരമായിരിക്കും നമ്മൾ എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഈ വേരിയബിൾസിലൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ചില വേരിയബിൾസിലെ വാല്യൂസ് നമ്മളാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ചില വേരിയബിൾസിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഇതുപോലെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ആ ചോദ്യത്തിന് എന്താണോ ഉത്തരം ആ ഉത്തരവും നമ്മൾ എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണം ഒരു വേരിയബിൾ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യോത്തര വേളകളിൽ നമ്മൾ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം റിയാക്റ്റിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മളൊരു റിയാക്റ്റ് എഴുതി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മിക്കവാറും കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എഴുതുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എന്നുള്ളത് എഴുതുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇന്ന് മഴയുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇന്ന് മഴ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് മാച്ച് നടക്കത്തില്ല അല്ലേ മഴ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മാച്ച് നടക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ കഥ പറഞ്ഞിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പം നമുക്ക് എന്തൊക്കെയായാലും ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരം നമ്മൾ ലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കീവേഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ വേരിയബിൾ നെയിം കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഈസ് റെയിനിങ് ടുഡേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ കൊടുത്തു അപ്പം ഈ വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ ഞാനാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഈസ് റെയിനിങ് ടുഡേ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ട്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അതായത് ഇന്ന് മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇന്ന് മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ഉത്തരം വേണം അതായത് ഇന്ന് കളിയുണ്ടോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്ന് കളിയുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമ്മളല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത് പകരം പ്രോഗ്രാമാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേരിയബിളിന് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് വാല്യൂ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്ന പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കും ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും ആ വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ അടുത്ത ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ജാബാ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഈസ് മാച്ച് ടുഡേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനതിന് പ്രത്യേകിച്ച് വാല്യൂ ഒന്നും തന്നെ കൊടുക്കുന്നില്ല ഇനി ഞാൻ കണ്ടീഷൻ എഴുതാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇഫ് എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ കണ്ടീഷൻസ് എഴുതുന്നത് അപ്പം ഓരോ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള കീവേഡ്സും സിൻഡാക്സും റൂൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് ഓരോ ലാംഗ്വേജിനെയും വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇഫ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു ബ്രാക്കറ്റൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്തു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഈസ് റെയിനിങ് ടുഡേ ഓക്കെ ഇന്ന് മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളിവിടെ ഈസ് റെയിനിങ് ടുഡേ എന്ന് മാത്രം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ട്രൂ കണ്ടീഷനാണ് കേട്ടോ ഇതൊരു ട്രൂ കണ്ടീഷനാണ് നിങ്ങളിവിടെ വന്നിട്ട് ഈസ് റെയിനിങ് ടുഡേ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോൾസ് എന്നൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ല ഫോൾസ് എന്നല്ല ട്രൂ ആണോ എന്ന് വീണ്ടും ചെക്ക്
അപ്പം ഇന്ന് മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാച്ച് ഇല്ല അപ്പം നോ ദർ ഈസ് നോ മാച്ച് ടുഡേ എന്ന് കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈസ് മാച്ച് ടുഡേയുടെ വാല്യൂ ഒന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാം കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് ഈസ് മാച്ച് ടുഡേ അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കിപ്പോൾ വരുന്നത് നോ ദർ ഈസ് നോ മാച്ച് ടുഡേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇന്ന് മഴ പെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഈസ് റെയിനിങ് ടുഡേയുടെ വാല്യൂ എന്തായിട്ട് മാറും ഫോൾസ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പം ഇതിനർത്ഥം ഇന്ന് മഴ പെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് അൺഡിഫൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വാല്യൂ ആണ് കാരണം ഈ കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ ശരിയായാൽ മാത്രമേ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് താണ്ട ഈ ഒരു ബ്ലോക്കിനകത്തേക്ക് കയറുള്ളൂ ഇപ്പം നമുക്ക് തെറ്റാണെന്നാണ് പറയുന്നത് മഴ ഇല്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ അൺഡിഫൈൻഡ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം എൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു ബ്ലോക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ട്രൂ ആ ട്രൂ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്തേക്ക് പോവുക അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൽസിലേക്ക് വരിക അപ്പം ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് ഈസ് മാച്ച് ടു ഡേ ഈസ് ഈക്വൽ ടു യെസ് ദർ ഈസ് എ മാച്ച് ടു ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അപ്പം നമുക്കിപ്പം യെസ് ദർ ഈസ് എ മാച്ച് ടുഡേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടി കാരണം ഈസ് റെയിനിങ് ടുഡേ ഇന്ന് മഴ പെയ്യുന്നില്ല സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇന്നൊരു മാച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം നമ്മൾക്ക് ജാ നമ്മളിപ്പം ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റാണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ റിയാക്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം റിയാക്ടിനകത്ത് നമ്മൾ കൂടുതലും ഇതുപോലുള്ള എഫ് ഇഫ് എൽസ് കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ റിയാക്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്റ്റിൽ നമ്മൾ കോഡ് എഴുതുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു സെയിം സാധനത്തിന് ഞാൻ ഇതിനൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തിടാം ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റിയാക്റ്റിൽ ചെല്ലുമ്പം എഴുതുന്നത് റിയാക്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇഫും എൽസും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം പക്ഷേ നമ്മൾ റിയാക്റ്റിൽ കൂടുതലായിട്ട് എഴുതുന്നത് ടേണറി ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചില വേരിയബിൾസിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടീഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റാണ് അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈസ് മാച്ച് ടുഡേ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് അപ്പം ഈസ് മാച്ച് ടുഡേ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇനി ഇഫും എൽസും ഒന്നും എഴുതേണ്ട വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കാ ആദ്യം കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ നിങ്ങളിത് എഴുതി തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇഫും എൽസിലേക്ക് പോയില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഈസ് ഈസ് റെയിനിങ് ടുഡേ സാധാരണ നമ്മൾ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് എന്തിടും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇടും അപ്പം ഈസ് റെയിനിങ് ടുഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 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 ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇടുക ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇടുമ്പം ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ഈസ് റെയിനിങ് ടുഡേ ട്രൂ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം കൊടുത്ത ഡബിൾ കോഡ്സ് വർക്ക് ചെയ്യും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോളന് ഇപ്പുറത്തുള്ള സാധനം വർക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈസ് റെയിനിങ് ടുഡേ ഞാനിവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തതിൻ്റെ കൂട്ട് നമുക്ക് ട്രൂ കൊടുക്കാം ഈസ് റെയിനിങ് ടുഡേ ട്രൂ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ no there is no match today no there is no match today nu parnu kodutu and idu onnu cherudaaka adan po otta line il nikku okay adalla nundengile yes there is a match today ennu parne kodukku okay okay appo ഇവിടുത്തെ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഈസ് മാച്ച് ടുഡേ എക്സ്പെക്ടിങ് സം വാല്യൂ ബേസ്ഡ് ഓൺ എ കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ ആ കണ്ടീഷൻ നമ്മളിവിടെ ഈ ഈ ഇഫെൽസിന് പകരം നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഈസ് റെയിനിങ് ടുഡേ ഇന്ന് മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചോദ്യം ഇട്ട് കൊടുത്തു ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോളൻ കണ്ടോ ഈ കോളൻ്റെ ഇപ്രവശം ട്രൂ ആണെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഈ കോളൻ്റെ അപ്രവശം ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ശ്രേണി ടുഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് മഴയുണ്ട് ഉണ
കണ്ടീഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടാസ്ക് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫൈനൽ വിന്നർ നമ്മൾ ഐ പി എല്ലിനെ പറ്റിയാണല്ലോ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈനൽ മാച്ചിൽ വിന്നറിനെ കണ്ടെത്തുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നൊരു ചോദ്യം നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരികയാണ് അതായത് ആദ്യത്തെ ടീം സ്കോർ ചെയ്യുന്ന ആ നമ്പറിനേക്കാളും കൂടുതൽ രണ്ടാമത്തെ ടീം സ്കോർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ടീമിനെ നമുക്ക് വിന്നറായിട്ട് കണക്ക് കൂക്കാം കണക്ക് കൂട്ടാം അപ്പം ഞാനിപ്പം ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞുവെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതൊരു ഷോർട്ട് വീഡിയോസ് ആക്കിയാണ് ഞാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് എല്ലാം കവർ ചെയ്യുമല്ല ഈ ഈ ഒരു ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഓക്കെ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും റിയാക്റ്റിന് വേണ്ടി പഠിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു സീരീസിലൂടെ തരാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നേരം അതായത് ഇഫ് അപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്പർ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഏജ് എന്നും പറഞ്ഞ ഏജ് എന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക നമ്പർ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൽ ഏജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ ഇപ്പം വെബ് ഡയറിയുടെ ഏജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് വയസ്സായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഫ് ഇഫ് എൽസ് കണ്ടീഷനകത്ത് വെച്ച് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടീഷൻസ് പല രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക അതായത് ഏജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൂന്ന് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം ഏജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഇതൊരു ട്രൂ ഫോൾസ് കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ട്രിപ്പിൾ ഈക്വൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പം ഏജ് നമുക്ക് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ത്രീ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഏജ് മൂന്നിനേക്കാൾ വലുതാണോ എന്ന് നോക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ള വാല്യൂ നമ്മൾ നോക്കും അതുപോലെ നമുക്ക് ലെസ് ദാൻ നോക്കാം ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടീഷൻസ് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കി വെക്കുക കേട്ടോ ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പം കണ്ടീഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ടേണറി ഓപ്പറേഷൻസിലേക്ക് കടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലായി എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ബൈ ബൈ